हेलो दोस्तों हम कंटिन्यू करें कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी इसलिए वो बीच में बंद हो गई थी पुराने जो लास्ट वीडियो थी उस वाली वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट तक की एंट्री समझा दी थी अगर एसेट को बेचने पर लॉस होता है तो उस केस में एंट्री क्या होगी लॉस ऑन इशू सॉरी लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट ठीक है यहाँ पे फिक्स एसेट क्या करना है हमें क्रेडिट करना है तो हमें ये पोस्ट कर देना है यहाँ पर बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट ठीक है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है या आप इसकी जगह पर पी एंड एल भी या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बेटर वर्ड है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी लिख सकते हैं ठीक है सर उसके बाद हम देखते हैं एसेट के बारे में हमने सेल परचेज की बात कर ली है अब हम देखते हैं एसेट के ऊपर डेप्रिशिएशन भी लग सकता है तो उस केस में डेप्रिशिएशन अगर चार्ज होता है तो एंट्री होती है डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट एक्स एक्सपेंस है डेप्रिशिएशन इसलिए डेबिट हुआ और एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस वजह से तो यहां पे फिक्स्ड एसेट में क्या होगा क्रेडिट साइड पर बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट ऑल्टरनेटिवली यहां पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी लिख के आप काम कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से और हाँ ये जो प्रॉफिट की एंट्री है यहाँ ये इसको मैंने पोस्ट करना छूट गया है भूल गया हूँ तो आप कहाँ करेंगे फिक्स एसेट को डेबिट करना है और अपोजिट में क्या लिखना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट तो यहाँ पर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या फिर ऑल्टरनेटिवली यहाँ लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड ठीक है सर आपको सारी बातें मैंने समझा दी है फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड तो जल्दी से इसको गोथ्रू कर लो रिवाइज कर लो क्या था यहाँ पर बैलेंस पीडी आएगा उसके बाद बैंक परचेज कराए अगर कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर वो आएगा फिर अगर कोई प्रॉफिट होता है सेल पर वो आ जाएगा यहाँ पर सेल होगी सेल वाला अमाउंट आएगा उसके बाद लॉस ऑन सेल आता है फिर डेप्रिशिएशन होगा तो इधर आएगा और बाई बैलेंस सी और कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो इधर आएगा ठीक है एग्जाम में आपको ये काम काफी तेज करना पड़ेगा तो इसलिए हम एक टेक्निक का काम टेक्निक से काम करेंगे इस तरफ ये डेबिट साइड है अकाउंट की तो एसेट डेबिट साइड पर बढ़ते हैं और क्रेडिट साइड पर डिक्रीज होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस पीडी डेबिट साइड पर होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी समझ रखा है दूसरा परचेज करने से आपके एसेट बढ़ते हैं और प्रॉफिट हो जाता है तो भी आपके एसेट बढ़ते हैं इधर आपके एसेट कम कैसे होंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड पर कम होंगे क्या क्या वजह होंगी सेल आपने कर दिया इसलिए कम हो गए लॉस हो गया इसलिए कम हो गए या डेप्रिशिएट हो गए इसलिए कम हो गए ठीक है अच्छा इसके बाद भी एक और टेक्निक है मेरे पास निमोनिक्स हम बना सकते हैं इसका मैंने इसका बनाया है जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बी और पी B P और इधर मैं बना दूंगा B L D B L D और यहाँ पे देख सकते हो B P ठीक है तो B P B L D इधर क्या है B P इधर है B L D <coughs> आपने सुना होगा घर में B P लो होता है B P हाई रहता है किसी का तो वो क्या होता है ब्लड से रिलेटेड होता है ना ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारी बॉडी में तेजी से होता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ठीक है तो ब्लड को हमने क्या लिख दिया बी एल डी तो बस थोड़ा सा एक कोड है जो कि आपको याद दिलाने में आसानी रहेगी ठीक है मैंने कोशिश की है बाकी आपको अच्छा ना लगे तो आप छोड़ सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा और प्रैक्टिस में क्वेश्चन हम करेंगे <coughs> उसमें क्या होगा चलिए मैं एक फ्रेश पेज यूज कर लेता हूं उसके लिए ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ आए <coughs> चलिए 
यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम रख लेते हैं सर थोड़ा बड़ा कर लीजिए ओके मैं थोड़ा सा जूम करके काम करूँगा ठीक है सर अब हमें अच्छा लग रहा है ओके फ्रेंड्स अब आपको नज़र पूरा आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ पर हम एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे फ्रेंड्स मुझे क्वेश्चन लिखना चाहिए था पहले लेकिन मैंने पहले फॉर्मेट बना दिया तो चलो कोई बात नहीं अब एग्जांपल में यहाँ लिख देता हूँ नीचे ठीक है सर प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ओपनिंग बैलेंस टेन लैख रुपीज क्लोजिंग बैलेंस फिफ्टीन लैख रुपीज मशीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कोई मशीन हमने सेल कर दी ड्यूरिंग द ईयर रुपीज टू लैख डब्ल्यू डी वी मतलब उसका प्राइस क्या था बुक में कितना रिकॉर्ड था वन लैख फिफ्टी थाउजेंड फिर नेक्स्ट डेप्रिशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड जी हमारा एक एग्जाम्पल है ठीक है तो हमें इस एग्जाम्पल की हेल्प से काम करना है तो सबसे पहले हम एसेट का नाम रखते हैं प्लांट एंड मशीन अकाउंट सबसे पहले आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना है टू बैलेंस पी डी वन टेन लैख रुपीज फिर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है फिफ्टीन लैख बाई बैलेंस सी डी फिफ्टीन लैख रुपीज उसके बाद मशीन सोल्ड ड्यूरिंग देर टू लैख की मशीन हमने सेल की है बाई बैंक अच्छा मशीन जो हमने सेल की है उसकी बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू थी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड और हमने बेची है वो टू लैख रुपीज में तो यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑल्टरनेटिवली आप इसको क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी लिख सकते हैं यहाँ पे लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ फिर उसके बाद डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग देर बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं डेप्रिशिएशन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो इस तरीके से हमारे पास ये सब बन गए यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे सेवनटीन नाइनटीन लैख फिफ्टी थाउजेंड नाइनटीन लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो ये आएगा नाइन लैख तो ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो बैंक इसका मतलब हमने मशीन परचेज किए कितनी ड्यूरिंग देर नाइन लैख की मशीन परचेज की है ठीक है जी तो ये आपका पूरा कंप्लीट अकाउंट बन जाता है यहाँ पे क्या लॉस आएगा नहीं क्योंकि सेल के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट है तो लॉस आने का सवाल ही नहीं होता फिर मैं फॉर्मेट को कम्प्लीट करने के लिए लिख देता हूँ लॉस ऑन सेल आप एग्जाम में इसको मत लिखना डैश लगा देते हैं ठीक है अब ध्यान से सुनेंगे तो ये तो हमने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है अब इस इस इन आइटम्स को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे ठीक है वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ हर एक आइटम की बैलेंसेस को आपको छोड़ देना है बैलेंसेस को आपको छोड़ देना है हर एक आइटम 
जो कि अकाउंट में आई है उसको आपको कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं पर उसका रिवर्स इफेक्ट डालना है मतलब अगर ये आइटम डेबिट साइड पर आ रही है तो ये कहीं ना कहीं या तो किसी अकाउंट में या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर जाएगी आई रिपीट ये आइटम अगर डेबिट साइड पर आ रही है तो या तो कैश फ्लो अकाउंट में सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में या किसी अदर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएगी ठीक है अब हम इसको डालने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ठीक है सर यहाँ पे इसको सी एफ एस में डालने की कोशिश करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मेट बनवाया था सबसे पहले हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फिर लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स फिर उसके बाद यहाँ लिखते थे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम यहाँ पे मैंने आपको कुछ लाइनें छुड़वा दी थी फॉर्मेट बनाते वक्त ठीक है फिर अब हम इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इतने से हमारा काम चल सकता है यहाँ पर फिर उसके बाद हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैं शॉर्टकट यूज इसलिए कर रहा हूँ मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा तो एक सेकेंड रुकना आप ताकि पूरा कवर हो जाए मैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ उसके लिए हाँ जी अब यहाँ पे देखेंगे जी उसके बाद आती है लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मैं उसको भी यहाँ लिख देता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ठीक है सर अच्छा आप टेंशन मत लीजिए मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा बस ये दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं तो इसके नीचे मैं जाऊँगा नहीं ओके सर यहीं तक मैं काम पूरा कंप्लीट कर लूँगा अब सुनेंगे सबसे पहले यहाँ पे बैंक की आइटम है तो आपने क्या करना है चलिए काम करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज़ ठीक है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं